Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono bersama saya Tori yang akan membacakan buat kalian bacaan zodiak di bulan Juli. Seperti kalian tahu, saya saat ini ada di Bali, jadi untuk semua acara offline saya akan adakan di Bali. Untuk update-nya nanti akan aku update di YouTube maupun di Instagram aku @ratuvictoria. Dan kalau kalian mau bacaan yang di online, kalian bisa di karyakarsa.com slash ratuvictoria Atau kalau mau lebih murah lagi ada di karyakarsa.com slash indotarot Aku buka di situ satu reading 50 ribu Jadi penting harga ya Jadi sekarang kalau mau lebih murah lagi ada di indotarot Instagramnya di at indotarot daily Oke, okay, pengumumannya itu aja, singkat, padat, dan jelas, dan kita akan mulai bacaan kita sekarang. Stay tune! Oke, okay, Cancer, pertama-tama aku ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk kalian. Yang berulang tahun di akhir bulan Juni maupun di awal Juli ini. Oke, okay, kita lihat ya kartu untuk kalian. Juli untuk Cancer hmm. Menarik Kelihatan semua ya kartunya Oke, Kita lihat di sini bottom of the deck ada King of Cups Sorry King of Cups itu kartunya kalian uh, water sign atau bisa juga lebih ke Pisces jadi ini mm, lebih ke kalian sudah bisa me, apa ya, mengatasi emosi-emosi yang menggelora aja ya. sudah bisa lebih menahan uh, apa ya menahan emosi emosinya bukannya emosi temperamen tapi lebih ke emosi gejolak-gejolak seperti uh, rasa marah uh, bukan marah ya lebih ke kecewa rasa sedih gejolak yang seperti itu sudah lumayan bisa kalian uh, atasi di sini kartunya dan uh, di bulan lalu kalian sudah terus mem memutuskan untuk terus berjalan dengan gagah berani sudah meninggalkan semua yang sudah berlalu kalian tinggalkan dan kalian tetap berjalan dengan um, semangat yang tinggi bagus banget uh, itu yang baik, baik sekali tentang kalian cancer tapi bulan ini sepertinya akan ada beban lagi entah apa itu tapi kalian masih ada rasa beban yang mengikuti sepertinya sih dari pikiran kalian juga Nah tantangannya adalah bagaimana kalian bisa merasa bahagia Tetap bahagia walaupun di tengah kesulitan Walaupun rasanya berat sekali, rasanya terbeban dan sebagainya Tapi kalian harus bisa uh, menemukan bright side Atau uh, titik terang Atau karena dalam setiap uh, cobaan atau rasanya berat itu uh, apa itu namanya hardship dalam setiap kesulitan pasti ada artinya atau kenapa kalian harus mengalami hardship itu jadi temukan itu bagaimana kalian tetap bisa berbahagia walaupun rasanya berat sekali seperti itu ya dan di sini ada two of pentacles artinya bagaimana kalian bisa tetap menjaga keseimbangan antara logika dan antara perasaan kalian jangan terlalu pakai emosinya kalau kalian terlalu pakai feeling terhadap sesuatu coba di uh, imbangi dengan nalar jadi tidak berat sebelah tidak terlalu um, subjektif dalam menilai seseorang atau menilai sesuatu yang terjadi atau dalam melihat diri kalian sendiri jangan terlalu subjektif tapi lebih ke objektifnya oke di sini ada three of cups itu artinya kalian sedang didukung semesta sepertinya ya lagi perlu rasanya lagi pengen didukung dan kalian pasti akan mendapatkan itu e, ketika kalian meminta kalian cukup rendah hati untuk meminta dukungan pada semesta pasti kalian akan diberikan entah teman atau anggota keluarga atau 
orang terdekat yang bisa mendukung kalian pasti akan mendap- kalian bisa mendapatkan itu kalau kalian bisa cukup uh, rendah hati untuk meminta oke okay. di depannya sepertinya kalian akan me- apa ya berjalan menjauhi sesuatu penuh dengan gejola kalian punya hmm, harus move on sih intinya adalah letting go and move on Jadi apapun yang sudah tidak selaras dengan kalian, apapun yang membuat kalian sedih, apapun yang membuat kalian emosi, itu kan udah lewat. Udah nggak eksis lagi sekarang. Sekarang hidupnya di sekarang aja. Jadi kartu ini adalah letting go, moving on, uh, terus berjalan, walaupun rasanya berat, tapi kalian pasti bisa melewati itu. Oke, kartu berikutnya di sini ada high priestess. High priestess adalah bagaimana kalian terhubung dengan intuisi kalian, Jadi walaupun rasanya berat, rasanya emosional, rasanya gejolak ini terlalu uh, apa ya menggelora terlalu, terlalu membuat kalian sesak nafas rasanya, tapi coba dengarkan intuisi. Kalian sebetulnya udah tahu kenapa kalian melewati ini, harus melewati ini, kenapa ini terjadi pada kalian. Kalian udah tahu. Cuma kadang-kadang rasa uh, masih terlalu nyaman dengan pikiran-pikiran yang uh, negatif mungkin pikiran yang pengennya di uh, kesianin atau pengennya di pahami dan sebagainya itu itu rasanya itu comfort zone memang tapi coba kita lepas dari sini kita dengarkan intuisi dan menjadi pribadi yang lebih dewasa ya Oke, di sini ada orang di sekitar kalian yang sepertinya lagi mendapatkan banyak hal atau lagi memiliki sudah memiliki banyak hal. Ada orang yang bisa kalian minta bantuan ya, kalau kalian perlu di uh, apa ya diberi dukungan ini. Ada orang yang punya segalanya yang bisa membantu kalian. Kalian tinggal minta, coba. tiru cara berpikirnya itu seperti apa sih kok dia bisa bahagia terus sih kok dia bisa mendapatkan semua yang kalian e, rasanya stuck tapi dia kok kayaknya happy aja dengan hidupnya walaupun mungkinnya hidup kalian lebih baik daripada dia dalam e, beberapa hal tapi kok dia rasanya lebih bahagia gitu ya coba di di cek <tiru> ditiru di apa ya diintip kenapa sih kok dia bisa bahagia kayak gitu jadi kalian juga bisa belajar untuk lebih letting go, lebih uh, perasa momen, lebih uh, jejak gitu ya uh, berpikirnya. Oke di sini ada kartu ketakutan kalian. Kalian takut banget untuk berubah sepertinya. Kalian takut kalau kalian harus uh, mengubah sesuatu dalam hidup kalian. Kalau kalian harus, um, kalau apa yang kalian percaya selama ini ternyata salah, kalian takut sekali itu terjadi. Tapi hidup ini adalah tentang perjalanan dan kedewasaan uh, Untuk kedewasaan kita Jadi kalau ternyata memang ada yang harus kalian lepaskan Kalau ternyata ada yang harus kalian ubah Ternyata harus ada yang kalian uh, apa ya perbarui, upgrade Ya lakukan aja Kalau ternyata selama ini kalian salah Ya udah yang kemarin itu udah selesai Masanya kalian berpikir seperti A Maka sekarang adalah saatnya berpikir seperti B Jadi seperti itu Nah, satu kartu lagi di sini ada The Star Jadi kalian tetaplah berpengharapan Tetaplah positive thinking Tetaplah bercita-cita tinggi Karena ini akan didukung oleh semesta Ketika kalian sudah siap mendapatkannya Jadi jangan patah arang Apapun yang kalian uh, alami sekarang Walaupun berat Tapi itu semua untuk uh, kedewasaan kalian Untuk Uh, apa ya untuk kalian lebih ya belajar ini dan itulah ya tentang hidup semua orang punya pembelajarannya masing-masing dan akan berbeda jadi dengan kartu ini kalian akan terus dapat kekuatan untuk move on untuk terus maju gitu ya jadi tetaplah berjalan Oke, satu kartu lagi ini Ada show the world the real you hmm, Ini kartunya bagus banget Sama nih kartunya Aquarius uh, Jadi Ini Aquariusnya kenceng ya 
Padahal kalau nggak salah ini sekarang uh, di Capricorn. Tapi it's okay. Ini artinya kalian harus jadi diri sendiri, belajar untuk stop mendengarkan orang lain, percaya dengan apa yang kalian uh, percayai. Jangan misalkan uh, kayaknya lo terlalu mengada-ngada deh. Misalkan seperti itu nggak usah didengerin karena setiap orang berbeda. Dan ada sebabnya kenapa kalian berpikir seperti yang kalian pikirkan Jadi, show the world the real you Maksudnya, gak usah e, mencoba jadi orang lain Gak usah mm, pakai standar orang lain Pakailah standar dirimu sendiri e, Tunjukkan pada dunia dirimu sendiri Gak usah ngikutin perkataan orang lain Atau aturan dari orang lain Percaya aja dengan dirimu sendiri Seperti itu Oke, kita ketemu lagi bulan depan Stay happy and stay healthy.